Schön, dass du wieder eingeschaltet hast in meinem YouTube-Kanal. Wir schauen uns heute an die Browser-Vergleiche unter macOS und zwar im Spezifischen zwischen dem Safari, Google Chrome und Microsoft Edge, sowohl die Windows-Variante als auch die macOS-Variante im Speedtest-Vergleich. Denn Microsoft hat ja letzte Woche bekannt gegeben, sie haben mit dem neuesten Edge-Version den schnellsten Browser für den Windows-Bereich am Markt gebracht. Gilt das auch für, Win äh, für macOS und andere Betriebssysteme oder nicht? Denn seit kurzem, bzw. seit fast einem Jahr mittlerweile, gibt es den Microsoft Edge Browser auch für macOS. Ich habe den allerdings bis dato noch nie installiert gehabt, noch nie in Verwendung gehabt und auch für mich war das jetzt reines Neuland. Und es gab für mich eigentlich auch gar keinen Grund auf einem macOS System Microsoft Edge zu installieren. Aber vielleicht ist das für den einen oder anderen relevant, gerade dann, wenn er vielleicht beides nutzt und dann von der Windows-Welt her den Edge einfach auf macOS übernehmen will. Doch wie verhält sich das Ganze unter macOS im Browser Speedtest? Im Vergleich ist Safari hier die, äh, der schnellste Browser oder sind das vielleicht doch die Chromium-basierten Browser wie Chrome oder Microsoft Edge? Das schauen wir uns jetzt an in diesem Video. Ich habe dazu einen Blog-Eintrag geschrieben mit den ganzen Details und Veröffentlichungen dazu. Das heißt, wir können genau nachvollziehen, wie sieht das Ganze aus. Zudem habe ich auch noch aus meinem letzten Video, wo ich verschiedene Windows-Benchmarks gemacht habe, auf den Windows-Versionen verschiedene Browser getestet habe, alle auf Chromium-Basis. Da habe ich auch einen Nachtrag gemacht und den Blogartikel überarbeitet, so dass auch Firefox, Opera und ein paar andere Browser mit einbezogen werden. Allerdings erwartungsgemäß waren hier die schnellsten Browser nach wie vor Microsoft Edge, gefolgt von Google Chrome, äh, wie ich das so in den Benchmarks her gesehen habe. Ich habe dazu äh, Browserbench.org genutzt, der verschiedene Varianten abtestet. Bedeutet eben, wir haben hier verschiedene Spektren, wo es geht um Page Loading Speed, wo es geht um JavaScript Speed, WebAssembly Speed und auch ganz wichtig der 3D Benchmark. Das heißt, auch wenn wir hier 3D Animationen, Spieler im Browser haben, dann können wir gut messen und vergleichen, wo ist der Browser am besten und effizientesten. Und auch in dem Video jetzt, in meinem aktuellen Blog Eintrag, wo ich auf dem neuen Apple M1 den Test durchführe, habe ich die Benchmark Werte von meinem Windows PC hergenommen, von Microsoft Edge, also das schnellste, was hier verfügbar war, um auch zu vergleichen mit dem äh, Apple M1 Mac Mini auf macOS. So können wir uns ein Bild davon machen. Denn ich höre immer wieder äh, das Kommentar, Apple ist so teuer, das äh, zahlt sich nie aus. Wenn ich da einen PC äh, äh, zusammenstelle, habe ich viel mehr Leistung, viel mehr RAM und so weiter. Und genau auf das möchte ich eben auch eingehen. Und deshalb denke ich mal, lasst sich das gut vergleichen weil mein Mac Mini, auf dem ich das hier getestet habe, hat knapp 800 Euro gekostet, 790 Euro. Mein PC, der jetzt auch noch aus der, den ich erst vor ein paar Monaten zusammengebaut habe, der ziemlich aus demselben Jahrgang und gleiches Alter ist, hat mich 1050 Euro umgerechnet gekostet. Der Knackpunkt hier ist, der PC hat 32 GB RAM, der Mac Mini hat 8 GB RAM. Hier habe ich die Basisausstattung genommen, das Minimalste, was geht. Und beim PC habe ich das auch so gewählt, dass ich möglichst viel äh, Leistung versuche rauszubekommen aus meinem Geld. Und deshalb habe ich mich damals für einen äh, Ryzen 5 3600 CPU entschieden. Mit einer AMD RX 580 Grafikkarte. Grafikkarten sind ja dubios. Äh, dubios. Sie sind, sind unglaublich teuer derzeit am Markt. Liegt natürlich an dem Mining. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt zu circa derselben Zeit einen Mac Mini und einen PC gekauft. Und dann können wir ausmessen, wo ist der Browser vielleicht schneller. Handelt es sich um den kleinen Mac Mini Browser mit der Mobile CPU und der neuen Apple M1 Architektur oder doch eine AMD Ryzen CPU, die für den Desktop ausgelegt ist, das 5- bis 10-fache an Strom frisst, wenn nicht sogar mehr. Ich habe mir das jetzt nicht im Detail angesehen, aber ich habe mal kurz ein Strommessgerät laufen lassen. Also der PC hat schon deutlich mehr gefressen an Strom und ähm, natürlich auch, die Lautstärke war ein Thema, also der PC, man merkt, dass er läuft, bei Mac Mini, ich weiß gar nicht, der hat zwar einen Kühler drin, aber der ist noch nie angegangen. Und genau um das geht es hier, dass ich hier die Vergleiche aufzähle, weil immer wieder das Thema aufkommt, okay, Apple ist so teuer und so weiter, doch wenn man Gaming will, klar, geht man eher in Richtung PC, wenn man am PC gamen will, wer vielleicht auf der Playstation zocken will 
und am PC nicht zocken will, fährt vielleicht mit einem Mac besser oder auch vielleicht mit einem Linux-System auf einem Windows-System. Denn das ist mein nächster Knackpunkt. Ich möchte ja diesen äh, Kanal möglichst universell halten. Bedeutet eben, ich schaue mir nicht nur äh, macOS an, ich schaue mir nicht nur Linux an, ich schaue mir nicht nur Windows an, sondern ich möchte von allen drei ein bisschen so Einblicke geben, wie vorher halten sich die Systeme unterschiedlich zueinander und auch in der Systemadministration äh, schaue ich, dass ich hier nicht mich auf ein System beschränke, denn ich denke selbst, es gibt auf jedem Betriebssystem, auf, auf jedem System, das man sich kauft, das optimale Tool, das optimale Programm, genauso wie es zum Beispiel für viele ist, auf einem Mac äh, Bildbearbeitung zu machen, Videobearbeitung durch Final Cut Pro und so weiter, wo es äquivalent für Windows für die meisten jetzt nichts gibt, vielleicht Adobe Premiere, da ist aber auch die Performance eine ganz andere Liga in der Regel. Und bei Final Cut Pro, das wird auch häufig in Hollywood Studios und so weiter eingesetzt. Und genau um das geht es eben hier. Ich möchte mich da nicht festlegen auf ein System, dass ich sage, ich mache hier auf diesem Kanal nur Linux oder nur macOS oder nur Windows. Jetzt kommt vielleicht ähm, die neue Apple WWDC nächste Woche. Eventuell werde ich darüber einen Bericht machen. In drei, vier Wochen kommt das neue Windows 10 Update, was Microsoft schon angekündigt hat, wo ich vielleicht einen Bericht machen möchte darüber, was ist hier vielleicht neu oder was ist hier besonders hervorzuheben und interessant und dann auch bei Linux, wenn sich hier irgendwas Grobes tut, wo es vielleicht eine neue Kernel-Version gibt, wo es vielleicht mehr Performance und so weiter gibt, eine neue Distribution, die ein, ein erwähnenswert wäre oder all, allgemeines. Also auch mein Interesse an der IT ist eigentlich ungebrochen und das beschränkt sich jetzt nicht so nur auf Linux, Windows, macOS und so weiter, sondern generell einfach alles. Und natürlich spezialisiere ich mich auf die Systemadministration, das ist mein Hauptaufgabengebiet und ich bin jetzt nicht der Programmierer schlechthin, aber ich habe mich auch in einige Programmiersprachen eingearbeitet, wie Java und Deskriptsprachen, wie PHP, Perl, Python und so weiter. Auch da bin ich immer involviert, das heißt, ich kann den Code ungefähr lesen, verstehen, habe selber schon einige Anwendungen auch dazu entwickelt, allerdings ist das nicht mein Hauptberuf und genau um das geht es einfach hier. Leute, die Technik interessiert sind, die sich allgemein für die IT interessieren und deshalb möchte ich hier den Channel nach wie vor allgemein halten. Ich möchte gerne wissen, wie ihr das findet. Ich kann schon verstehen, dass jemand vielleicht sich, der sich nur auf Linux konzentriert, die anderen Themen nicht interessant findet, aber es ist genauso wie bei iOS, Android, die Systeme entwickeln sich ständig. Man hat hier bei iOS zum Beispiel am Anfang viel mehr Einschränkungen gehabt, jetzt hat man viel mehr Möglichkeiten, Einstellungen. Bei Android hat man allgemein viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, hat aber vielleicht nicht den Komfort dieser äh, Einfachheit, weil man eben viel mehr äh, konfigurieren und einstellen kann. Jede dieser System hat seinen Vorteil, deshalb will ich keines davon schlecht reden. Genauso wie es immer wieder Leute gibt, die sagen, ah, ich bin Linux-User und ich nenne Windows jetzt nur mehr Windows und sowas. Das finde ich umpassen, weil im Prinzip für jeden gibt es das richtige Betriebssystem oder das System selbst. Und daher möchte ich auch aufzeigen die Unterschiede. Ich habe mir einen PC gekauft, 1050 Euro, einen Mac Mini um 800 Euro, habe mir letztes Jahr einen äh, Gaming Laptop gekauft, den ich relativ äh, bald wieder losgeworden bin, weil er mich nur genervt hat, schon von den ersten Wochen an. Grund hauptsächlich dafür war die enorme Hitzeentwicklung des AMD Ryzen Prozessors in dem System drinnen. Zudem wurde er auch sehr stark gedrosselt, wenn er etwas heißer geworden ist. Ja, Das sind halt so diese Themen, die, die mich halt brennend interessieren und ich hoffe, vielleicht findet sich der ein oder andere Zuschauer, der so ähnlich denkt wie ich, der einfach allgemein Interesse hat an der Technikwelt. Ja, gut, starten wir jetzt einfach los mit dem Benchmark, um was es hier eigentlich in diesem Video geht. Es sind schon neun Minuten um, unglaublich. Ich möchte mich gerne mit euch immer austauschen und das ist halt einer der Wege, wie ich das machen kann, deshalb oft diese Einleitung, die vielleicht überstrapazierend lang ist. Aber ja, ähm, gut, mein Testsystem, ich habe das hier alles schön dokumentiert, habe auch von Geizhals die Preisliste genommen, das heißt vom Bestpreisanbieter, hier sehen wir meinen PC, den ich hier verwendet habe für die Windows äh, Benchmarks, wo dann auch die Microsoft Edge am besten abgeschnitten hat, hat hier insgesamt 1050 Euro gekostet, eben mit der AMD Ryzen 3600 CPU, 1 TB NVMe SSD Festplatte, 32 GB äh, Gaming RAMs und so weiter. Also hier alles auf Gaming getrimmt ein bisschen. Und äh, Grafikkarte habe ich jetzt hier ersatzweise eine GTX 1650 reingenommen, weil es die einzige ist, wo hier ein Preis angegeben ist, wo man das noch einen Normalpreis nennen kann. Denn derzeit werden auch die RX 580 für 600 Euro gehandelt. Das heißt auch hier 
Mit dem aktuellen Testsystem wäre ich jetzt gerade bei 1400 Euro fast. Allerdings weiß ich, dass diese Grafikkarte nicht mal annähernd so viel wert ist. Maximal würde ich eigentlich für diese Grafikkarte 200 bis 300 Euro zahlen, nicht mehr, weil das ist jetzt auch schon eine Grafikkarte, die jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und die aktuellen kriegt man sowieso gar nicht mehr. Ja. Im Vergleich dazu, das Mac Mini System sehen wir hier, 695 Euro. Äh, der billigste Mac Mini habe ich genommen, ich, ich sehe es nicht ein, da für 8 GB mehr RAM da 200, 300 Euro zu zahlen und auch die Benchmarks und, und Vergleichswerte im Internet bei anderen YouTubern, die beide Systeme haben, lassen darauf Rückschlüsse ziehen, dass ich 16 GB selbst für die 4K Videoproduktion oder, oder Videoproduktion allgemein nicht benötige und ich habe auch das Gefühl, dass der M1 Prozessor wirklich sehr viel Leistung hat. Dann äh, Microsoft Edge für macOS, aktuellste Version äh, 91086437 und bei Chrome 91044727 und Safari auch die aktuellste Version 14.1 auf dem aktuellsten macOS 11.3, also hier sehen wir auch, ich arbeite gerade und schneide hier und nehme auf mit meinem macOS PC, hat auch den Grund, dass er einfach stumm ist und ich möglichst wenig Nebengeräusche im Mikrofon haben möchte und auch wenn ich hier leider immer wieder mit Hallproblemen zu kämpfen habe, aber ich glaube das kennt eigentlich jeder, der irgendwie die Tonaufnahme macht. Gut, wie sieht es aus? Speedometer, Benchmark, Browservergleich, Speedometer, ein Geschwindigkeitsmesser, der die Antwortzeiten äh, von Web-Applikationen misst. Das heißt, er baut 100 mal ein Formular auf in HTML und so weiter und du dieses Formular einfach ausfüllen und das macht er in einer irrsinnig schnellen Zeit. Und hier sehen wir die verschiedenen äh, Werte, die dann gemessen werden innerhalb von einer Minute, wie viel Durchgänge er schafft. Hier haben wir 162,7. Wir sehen auch hier, Unten hier sehen wir die Windows Taskbar, Microsoft Edge, das heißt hier haben wir 162,7 auf dem Microsoft Edge auf Windows. Wie sieht das Ganze aus auf dem macOS? Und wir sehen auch hier, wenn wir uns das schon ein bisschen ansehen, ich habe das auch in einer Tabelle verfasst, die verschiedenen Vergleichswerte. Und da fand ich interessant, wirklich, obwohl das hier eine Desktop-Hardware ist, auf meinem PC mit viel höherem Stromverbrauch, hat er die schlechtesten Werte unter Windows gehabt. Und unter macOS war sogar der Microsoft Edge in der Beta-Version um einige schneller mit 187 Punkten haben wir hier. Also man einfach die Bilder anschauen kann. Hier oben steht der Microsoft Edge und auch das, der Timestamp, also meine Uhrzeit. Ich habe das in der Nacht, meistens mache ich die Aufgaben in der Nacht, getestet. Und dann geht es weiter eben mit Google Chrome, der dann schon 211 Punkte erreicht hat in diesem Test. Und Microsoft Safari noch mal gut 10% schneller äh, in diesem Test, äh, den ich durchgeführt habe. Ich habe da immer das System zwischendurch neu gestartet und auch äh, gezeigt. Hier sehen wir dann auch die krassen Unterschiede und da sind dann schon fast 50% Unterschied an Geschwindigkeitszuwachs zwischen Microsoft Edge für Windows und Apple Safari. Das heißt auch hier merkt man die Performance des Apple M1 Prozessors, obwohl er wie gesagt ein Mobile Prozessor ist. Uh, im Vergleich zu einem AMD Ryzen. Man kann es nicht ganz vergleichen, allerdings wenn man das unter Berücksichtigung nimmt, dass der PC teurer ist, ist das schon ein ernüchterndes Ergebnis auch. Ja, eigentlich schockierend, uh, vielleicht, dass hier auch, auch in der Windows-Welt noch nichts entgegenzusetzen ist, zumindest in diesem Maße. Würde mich interessieren, wenn ihr auf browserbench.org geht, welche Werte ihr erreicht mit Microsoft Edge oder Google Chrome und so weiter unter Windows, Mac oder Linux. Die Linux, das Linux Video dazu nehme ich dann auch demnächst auf. Dann JavaScript, WebAssembly und so weiter. Ebenfalls gibt es hier eine Auflistung, wenn wir uns hier anschauen. Hier unter Windows haben wir insgesamt, ich gehe hier auf den Overall Score her, das heißt hier der Wert hier, der Gesamtbewertung, 151 auf Windows. Dann haben wir hier bei Microsoft Edge für macOS 164, 151, 164 sind schon mal 13 Punkte mehr. Das heißt, auch hier haben wir ein paar Prozent, 8 Prozentpunkte mehr circa. Und auf dem Chrome 166, das heißt 166 zu 140, da haltet sich Edge und Chrome ziemlich die Waage. Ein paar Prozentpunkte können immer wieder absch abschwanken zwischen den einzelnen Tests. Und hier sehen wir dann auch schon wieder Apple Safari 198 Punkte weit voraus vor allen anderen Browsern. Und hier haben wir wirklich fast... Ähm, nicht 50% mehr Leistung, aber ich denke mal ca. 35-40% mehr Leistung im Vergleich zu Windows äh, äh, Edge Browser. Und äh, einfach Wahnsinn, was hier 
an Leistungszuwächse ist, auch innerhalb des macOS-Systems. Warum Google Chrome hier 166 Punkte hat im Vergleich zu 198, dass auch hier Google Chrome so ab, äh, schlecht abschneidet, finde ich eigentlich bemerkenswert und ich würde gerne wissen, warum das äh, so ist. Vielleicht äh, konnte ich jetzt in der Recherche jetzt noch nichts genaues herausfinden. Ist das einfach diese RAM-Optimierung, diese M1-Optimierung? Alle dieser Browser, die für macOS getestet sind, sind für Apple M1, das heißt, sie sind als Universal Binary verfügbar. Das heißt, hier ist es nicht über eine Emulation wie Rosetta 2, sondern das sind native Apple M1 Installationen. Und das macht dann schon ein bisschen nachdenklich, was macht hier Google eigentlich, beziehungsweise das Chromium Projekt, warum ist hier Safari so wesentlich performanter. Interessant wurde es dann vor allem bei den 3D Benchmarks, beziehungsweise bei der Grafik Benchmark, weil ja auch hier Google Vorreiter ist mit Google Stadia oder Nvidia mit GeForce Now, das heißt auch hier im Browser muss möglichst viel Performance abgeliefert werden bzw. wird das Stream gemacht, damit wir auch äh, 3D Animationen Spiele machen können. Das Ganze wird zwar in einer Cloud Farm berechnet und zugesendet an den Browser, allerdings wenn man dann irgendwelche Spiele äh, installieren möchte und das auch native nutzen möchte bzw. irgendwas äh, wo hängen kann, äh, will man nicht, dass da vielleicht das Ganze nicht optimiert ist. Beim Browser Benchmark sehen wir auch hier einen sehr guten Wert bei Microsoft Edge für Windows. Der war hier auch mit Abstand äh, am meisten. 703 Punkte hat er auf Windows erreicht. Im Gegensatz dazu unter macOS hat Microsoft, äh, das ist jetzt hier Chrome, 460 Punkte erreicht. Und der Edge hat auch hier unter äh, macOS 655 Punkte erreicht. Im Vergleich zu Google Chrome, beides auf demselben System. Hier sehen wir unterschiedliche Optimierungspotenzialien. Das heißt 460 auf 655 auf demselben macOS System. Das sind hier äh, nicht ganz 50, äh, 45, 50 Prozent an mehr Leistung. Einfach nur, weil wir einen anderen Browser verwenden. Und warum hier Microsoft Edge wesentlich performanter ist, erschließt sich mir noch nicht ganz, weil sie ja dasselben Unterbau nutzen. Allerdings dürfte hier bei Google Chrome irgendwas das System äh, meiner Meinung nach ausbremsen. Aber natürlich hier äh, Microsoft Edge auf Windows schneller, vermutlich auch auf die optimierten Treiber, äh, die auf der Hardware für Windows laufen, beziehungsweise Windows Microsoft hier direkt Zugriffe hat ins System. Äh, Im Gegensatz dazu, wie sieht es aus beim Apple Safari Browser, das interessiert jetzt sicherlich viele, wenn wir uns da anschauen, Apple Safari Browser. Ich habe den Wert mehrmals getestet, weil ich es nicht glauben konnte. 1688 Punkte und äh, das ist natürlich eine andere Hausnummer. Das heißt, der schnellste Browser unter Windows bzw. unter macOS jetzt hier auch noch einmal 655, 703 im Vergleich zu Safari mit 1688. Das ist mehr als eine 100 30-prozentige Zuwachs an Geschwindigkeit und hier sieht man, glaube ich, auch die Optimierung von Apple mit dem M1 Prozessor und der Optimierung vermutlich auch darauf zurückzuführen, dass hier Apple jetzt nicht mehr unbedingt auf OpenGL und so weiter setzt, sondern auf die eigene Metal Engine, die ja auch aus den äh, iOS und iPadOS Versionen her sind, wo sie eine eigene Grafik Engine mehr oder weniger eine Schnittstelle entwickelt haben, die das Ganze in der Performance anheben soll. Ich, ich denke mal, dass es darauf zurückzuführen ist, weil Metal, soweit ich weiß, ja nicht für Windows verfügbar ist. Und ich denke mir, die anderen Browser können auf diese Schnittstellen vielleicht auch nicht so direkt darauf zugreifen, wie es Apple kann, beziehungsweise ins System ja eingreifen. Ja, das könnte aber Windows natürlich auch, äh, Microsoft in der Windows-Welt machen, aber auch hier sehen wir weniger als die Hälfte der Leistung, die der schnellste Windows-Browser zustande bringt. Und das ermöglicht, glaube ich, auch ein neues Potenzial an Spiele, die im Browser basieren, die man im Browser abspielen kann, vor allem Spiele, die 3D basierend sind und so weiter. Da bleibt sicher viel Raum nach oben offen und viel Optimierungs- und Programmierungspotenzial. Aber man sieht auch, glaube ich, dass auch auf dem Mac Mini M1 Spielen möglich sein wird. Die Spiele müssen nur darauf optimiert werden und angepasst werden, weil die Leistung ist ja da. Man kennt es ja von iOS Games, iPadOS Games ja. Die Grafik sieht ja schon wunderbar aus. Man kann das auch umsetzen und dann kann man das vielleicht auch auf macOS umsetzen und auch äh, mehr Spiele unter macOS entwickeln bzw. veröffentlichen lassen. Da hat sich in den letzten Monaten schon einiges getan. 
Der App Store ist hier um einiges gewachsen. Die iPad OS Spiele sind auch für Mac OS teilweise verfügbar, allerdings noch nicht optimiert und hier wirklich ein tolles Resultat. Im nächsten Vergleich schauen wir uns dann den Downloads Upload Speed Test an. Hier habe ich wirklich ca. fünfmal jeden Speed Test laufen lassen in der Nacht, äh, um zu sehen, ob sich da große Unterschiede ergeben. Und auch hier gab es einige Überraschungen. Zum Beispiel unter Windows habe ich hier äh, 923,9 Download gehabt, 52 Upload, Ping 6 Millisekunden. Unter Mac OS habe ich hier einen Ping von 9 Millisekunden. Der Ping kann ja auch immer leicht variieren. Ein bisschen äh, größeren Downloadbereich hier 935 zu 52 bei Google Chrome war das wohlgemerkt und was hier komisch war Microsoft Edge unter Mac OS egal wie oft ich den Test laufen habe lassen hatte eine schlechtere Performance beim Download auch mit verschiedenen Servern ich habe da nicht über 900 MB zusammen bekommen wo ich bei den anderen stetig über 900 MB gehabt habe ich denke mir hier ist noch irgendwo im Network Stack in der, in der Übermittlung Irgendwas vielleicht noch, was das Ganze ein bisschen ausbremst. Vielleicht auch im Hintergrund irgendeine Einstellung, die Microsoft Edge hat. Ich konnte aber dahingehend jetzt nichts finden. Allerdings ist das jetzt wirklich nur äh, 30 Mbit mehr oder weniger. Mag jetzt vielleicht in der Größenordnung jetzt keine Ob äh, Rolle mehr so großartig spielen. Allerdings merkt man dann halt schon äh, performance-technisch einen Unterschied. Ja? Dann auch hier bei Safari der höchste Bing komischerweise. Ich, ich konnte hier nicht einen besseren Ping teilweise erzielen. Manchmal hatte ich auch 9 Sekunden Ping. Allerdings die Downloadraten auch hier 937 wie bei Google Chrome ziemlich ähnlich mit 935 und der Upload 52,2 äh, haltet sich hier in Grenzen. Das heißt auch hier, ich sage mal ein Ping von bis 10 Millisekunden ist alles noch sehr gut. Äh, und natürlich umso weiter runter, umso besser. Wenn wir hier Glasfaser direkt hätten, hätten wir wahrscheinlich 1, Millisekunde, 1 bis 2 Millisekunden, manchmal sogar 0 Millisekunden. Ja, da hier nochmal aufgezählt in den Listen hier die generellen Bewertungen. Hier sehen wir auch äh, Opera Firefox wurden nicht berücksichtigt, die Vergleichwerte und so weiter. Ein paar Statements von mir noch dazu, die ich gegeben habe zu dem ganzen Thema. Ja, das nächste äh, schaue ich mir dann auch noch an äh, unter Linux, die Browser Benchmarks. Ich habe diese Benchmark schon durchgeführt, muss noch das Video dazu aufnehmen. Und hier gab es auch ein paar Überraschungen und vor allem mit der Geschwindigkeit. Ich glaube hier unter Linux ist noch viel Aufholbedarf, was die Treiberoptimierung anbelangt, gerade vielleicht im Grafiksegment. Ja, ich hoffe, dass auch hier die Hersteller ein bisschen nachziehen, gerade wie AMD und Nvidia, dass sie auch mehr für Linux optimieren. Und ich glaube auch dank Steam und so weiter wird Linux immer wieder eine größere Rolle spielen in dem Bereich. Jetzt schaut es so aus, ob, als ob Safari wirklich ungeschlagen die Nummer 1 ist, mit Abstand von der Geschwindigkeit her. Auch mein persönliches Empfinden her, ich arbeite derzeit massiv parallel unter Linux, Windows und macOS, merkt man beim Browsen einfach, es verhält sich anders. Es liegt es an der ARM-Architektur, liegt es an, an irgendwas anderem, ich weiß es nicht. Es fühlt sich leichtgewichtiger an, die Webseiten öffnen, zack, sind sie da. Scrollen ohne Probleme, so hatte ich das bis jetzt eigentlich nur von, von aktuellen Smartphones gekannt. Und ich denke mal, vielleicht ist hier die ARM-Architektur wirklich ein zukunftsweisender Schritt, dass hier endlich mal viele Altlasten aus den 80er, 90er Jahren los äh, geworden sind, weil auch hier immer der ganze Befehlssatz der ganzen CPU von damals ja auch noch mit übernommen wird, um möglichst breite Kompatibilitäten zu gewährleisten. Ja, was haltet ihr davon? Wie findet ihr es? Habt ihr vielleicht selber schon einen Apple M1 äh, Mac in Einsatz oder einen normalen Macintosh in Einsatz? Oder verwendet ihr Windows oder Linux? Und wie sind eure Benchmark-Werte? Lasst es mich wissen, einfach unter browserbench.org äh, eingeben und dort mal den Benchmark durchlaufen lassen. Aber lasst den Benchmark durchlaufen, wenn ihr das System neu gestartet habt keine Antiviren und so weiter, irgendwas, was das System äh, langsamer machen kann, sondern einfach mal plain laufen lassen, ohne dass hier irgendein Programm in, im Hintergrund noch weiterläuft, sodass wir einen guten Vergleichswert haben. Ja, soweit zu diesem Video, mein Statement dazu. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und wenn ihr mehr davon wissen wollt, beziehungsweise mehr von diesen Art von Videos wissen wollt, lasst es mich auch wissen, Daumen nach oben da. Abo wäre natürlich toll und wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos bald wieder. Musik